हेलो भिवार्स असलमकुम मोहम्मद मेहदी हासान जिरो टू इनफिनिटी अडेमी तुम्हें स्वागत आज के तुम्हारे रसायन विज्ञान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक टपिक पर्या सारण प्राथमिक इतिहास ने कथा बोलो तो पर्या सारण एकदम सूचना लग्न थे एकदम शेष पर्त जो धारा इतिहास रही है से इतिहास जो तुम्हारा सम्पूर्ण रूपे जानते चाओ तब अवश्य भिडियो ना टेने शेष पर्त देखा तो चलो शुरू करा जा आज के क्लस टी तो प्रथम मौल श्रेणी विभाग धारा प्रचेषा नहीं कथा बोलो तो रसायन अनेकगुल मौल आविष्कृत हो जाए तो रसायन ओ आविष्कृत मौल ग मध्य थे विज्ञानी लक्ष्य कर देखें किचु मौल मध्य खूब सहजे मिल खुजे पा जा तो से गो के लिए तरह एक श्रेणी विभक्त कर लें तो से ही श्रेणी विभक्त कर धारा प्रचेषा नहीं कथा बोलो तो मौल श्रेणी विभाग धारा प्रचेषार जो धारा प्रचेषा गोर प्रथम अभिजात और निकृष्ट धातुर भित समय आविष्कृत मौल गो के तरा एक श्रेणी विभाग कर तो जाना दरकार जो अभिजात धातु बेपारभिजात धातु हे तार जे समस्त धातु सहजे कारो साथ बिक्रिया अंश ग्रहण करें तारे जे सक्रियता अनेक कम से समस्त धातुगुल्क अभिजात धातु तो अभिजात धातु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण उदाहरणगुल मन रखते चाहिए एक छंद व्यवहार करब छंदी हज सोना पा आज बोलते सिल्वर एजी सोना बोलते स्वर्ण गोल्ड और पा बोलते बोझा ले जाके बोले पीबी तो एबारे निकृष्ट धातु बेपार कि निकृष्ट धातु हे समस्त धातु सहजे कारो साथ बिक्रिया अंश ग्रहण कर धातु के निकृष्ट धातु जे सक्रियता अनेक बसि तो उदाहरण मन रखार नाम मन रखब नाम लता जेखने लते हे लोहा लोहाते आयरन एफि ताबो तमा तमार आक नाम हम कपार जाके प्रतीक हिसाब से जानी सीईओ बुझिए बोल बेपारे मौल गो तक आविष्कृत हो मौल गो के तरा क्योंकि अभिजात धातु निकृष्ट धातु श्रेणी विभागे विभक्त कर देखा गल कि मौल आविष्कृत हो गल से मौल गो के तरह को अभिजात धातु निकृष्ट धातुर मध्य एप्लै करते तक बोझाते श्रेणी विभागे तक त देखें जो अभिजा धातु निकृष्ट धातु जो श्रेणी विभाग के धारणा तरा उत्थपन कर भेगे पड़े तक तरा स्टेप टूर दिखे गलन स्टेप टू ते जे धारणा कर लें से हे धातु अधातुर भित आविष्कृत मौल गो के श्रेणी विभाग करार चिंता तक तरा देखें जो धातु अधातुर मध्यमे जो श्रेणी विभाग तरा करते जा मध्य किचु मौल आविष्कृत हो गए जगह हलो आर्सेंिक मैंगानीज ए क्रोमियम ये तीन मौल धर्म खुजते गए देखें जो एरा कख कख धातुर मत आचरण कर आर कख कख अधातुर मत आचरण कर तो तक को धातुर आंडारे फेला जा आर कख तक अधातुर आंडारे फेला जा तक तरा अनेक प्रब्लेम पड़े जा तक तरह धातु अधातुर भित श्रेणी विभाग कर चिंता माथा थे झेड़े खेलते हैं तक तरा ये व्यर्थ हुए स्टेप तीन नम्बर दिखे जाए स्टेप तीन नम्बर तथार मध्य चिंता आनें जोजुन भित के श्रेणी विभक्त करब मौल गो के तरा जोजुन भित श्रेणी विभक्त करबें तक तरा जे समस्त मौल जोजुन सीमिलार एक तक एक श्रेणी एक ग्रुपे रखें और ता देखें जो मौल ग मध्य सुंदर मिल खुजे पा जा चिंता करते करते समय के तरा देखें जो सोडियम यटार जोजन कत यटार जोजन एक क्लोरिन यार जोजन कत यटार जोजने एक तो दुईटा मौल जोजन जेहेतु एक तक एक ही ग्रुपे स्थान दीते हैं तो एक ही ग्रुपे स्थान दीते गए तरा एक ख्याल कर देखें सोडियम वैशिष्ट्य जो धर्म से क्लोरिने धर्म साधे एकदम सम्पूर्ण विपरीत हो जाए तक तर जोजन भित्तिक श्रेणी विभाग करण तरा क्यों व्यर्थ हो जा समय ठीक अठारोश पंद्रह गल्प तो अठारोश पंद्रह साले हठात कर विज्ञानी प्राउड एक बजी मत कर बसल आविष्कार कर फिलल तरह आविष्कार कि देखे चलो तरह आविष्कार मौल पारमाणविक भर हाइड्रोजे पारमाणविक भर सरल गणित 
তার মানে তিনি এখান থেকে বোঝাতে চাইলেন যে পারমাণবিক ভর এই জিনিসটা কিন্তু আবিষ্কৃত মৌলগুলোর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তো এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেও কিন্তু আমরা আবিষ্কৃত মৌলগুলোকে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি এবং ওই সময় প্রাউটের এই আবিষ্কারের পর আরও কিছু বিজ্ঞানীরা মিলে এই শ্রেণীবিভাগের আরও একটু উন্নতি করার চেষ্টা করলেন চলো এবার সেই বিষয়টা আমরা দেখি এবার আমরা কথা বলবো চার নম্বর স্টেপ ডোবের আইনারে থ্রুই ইংরেজিতে বলবো ল অফ ট্রায়স এটা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী জে ডব্লিউ ডোবের আইনার আঠারোশো সালে তো বিজ্ঞানী জে ডব্লিউ ডোবের আইনার যে কাজটা করেছিলেন সেইটা হচ্ছে তিনি তিনটা তিনটা করে মৌল সিলেক্ট করেছিলেন এবং তাদের পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে অর্থাৎ কম পারমাণবিক ভর থেকে বেশি পারমাণবিক ভরের দিকে এভাবে সাজিয়েছিলেন সাজানোর পর সেখান থেকে তিনি কি ফিল করেছিলেন সেই বেসিকটা আমরা এখান থেকে দেখব তো তিনি প্রথমে লিথিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামকে সাজিয়েছিলেন ত্রয়ী হিসেবে ত্রয়ী কেন যেহেতু তিনটি করে মৌল এখানে তিনি নিয়েছিলেন সেই জন্য এটাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন ত্রয়ী বা ইংরেজিতে ট্রায়স তাহলে তিনটি মৌলের পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে সাজানোর পর তিনি বললেন যে প্রথম মৌলের পারমাণবিক ভর এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যদি আমরা গড় বের করি তার মানে সেভেন প্লাস থার্টি নাইন ডিভাইডেড বাই টু যাকে আমরা গড় বলে থাকি গড় করার পর যে ফলাফলটা এখান থেকে তিনি পেয়েছিলেন সেই ফলাফলটা দিকে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আমরা পাচ্ছি কত টোয়েন্টি থ্রি এবং মাঝখানের মৌলটাও দেখো পারমাণবিক ভর টোয়েন্টি থ্রি তার মানে প্রথম মৌল এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের গড়ের মান মাঝের মৌলের পারমাণবিক ভরের কি হচ্ছে সমান হচ্ছে যদি সমান হয় তাহলে তিনি বলছেন যে এই যে আমরা পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে তিনটা মৌলকে সাজিয়ে ফেললাম এই তিনটা মৌলের মাঝে ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের প্রচন্ড মিল রয়েছে তাহলে কি বললেন এদের মাঝে বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে আবার যদি আমরা আরেকটা ত্রয়ী সে এখান থেকে নিয়ে নেই যেমন ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন তাদের ক্ষেত্রে আমরা আগের জিনিসটা যদি অ্যাপ্লাই করি ধরো ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর থার্টি এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর হান্ড্রেড এটাকে যদি আমরা গড় করি তাহলে এখান থেকে ফলাফল আসে কত এইটি আমরা যদি আগের মতো আবার এখানে লক্ষ্য করি যে এই এইটটি কিন্তু মাঝের মৌলের পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান প্রায় কেন ব্যাপারটা সমান হলেও ব্যাপারটা অ্যাপ্লায়েবল আবার যদি প্রায় সমান হয় তাও কিন্তু এই ব্যাপারটা অ্যাপ্লায়েবল তার মানে ডোবে রাইডারের এই ত্রয়ী সূত্রটা গ্রহণযোগ্য হবে যদি এই ঘরের সাথে পারমাণবিক ভরটা সমান হয় অথবা প্রায় সমান হয় তখন আমরা কি বলবো আগের মতো এই ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিনের মাঝে ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে এই ব্যাপারটা যদি আমরা বর্তমান আধুনিক পর্যায় সাথে একটু মিলাতে যাই তাও আমরা দেখব যে লিথিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম তারা কিন্তু একই গ্রুপে বিরাজ করছে বর্তমান আধুনিক পর্যায় আবার ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন এরাও কিন্তু এই তিনটা মৌল কিন্তু একই গ্রুপে অবস্থান করছে বর্তমান পর্যায় তাহলে কিন্তু ডোবে রাইনার তাদেরকে কিন্তু গ্রুপ ওয়াইজ বা মৌলের বৈশিষ্ট্য ওয়াইজ তিনটা তিনটা করে মৌল সাজাতে এখানে সক্ষম হলেন এখন বলি আমরা যে বিজ্ঞানী ডোবে রাইনার এটাকে ত্রয়ী কেন নাম দিয়েছিলেন ত্রয়ী নাম দেওয়ার প্রেক্ষাপট হচ্ছে তিনটা করে মৌলকে তিনি সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে সেই জন্য তিনি নাম দিয়েছিলেন এটাকে ত্রয়ী বা ইংরেজিতে বলছিলেন ট্রায়স তাহলে তিনি তো অনেক ভালো আবিষ্কার করে ফেললেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে ওই সময় আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা ছিল তিরিশটি কিন্তু তিনি তিনটি তিনটি করে মৌল নিতে নিতে হঠাৎ আরও তিনটি মৌল নিয়ে ফেললেন সেই তিনটি হচ্ছে ফ্লোরিন ক্লোরিন এবং ব্রোমিন তাদের ওই আগের মতো করে যে ঘটনার তিনি ঘটিয়ে ত্রয় সূত্র অ্যাপ্লাই করেছিলেন সেইটা এখানে অ্যাপ্লাই করে দেখলেন যে ফ্লোরিনের ১৯ পারমাণবিক ভর এবং ব্রোমিনের এইটটি পারমাণবিক ভর তাদের যদি আমরা গড় করি তাহলে এখান থেকে ফলাফল আসছে কত ফোর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিয়ম মতে এই এই গড়ের মানটা কি হতে হবে মাঝের মৌলের পারমাণবিক ভরের হয় সমান অথবা প্রায় সমান হতে হবে 
কিন্তু তিনি দেখলেন যেখান থেকে গড় আসছে ফোরটি কিন্তু মাঝের মৌলের যে গ পারমাণবিক ভরের মান সেইটা কিন্তু এর সাথে কোনোভাবে মিলছে না সমানও হচ্ছে না আবার প্রায় সমান হচ্ছে না তখন কিন্তু তিনি তার এই সূত্রটা ব্যর্থ বলে গণ্য হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ওই সময় আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা ছিল তিরিশটি কিন্তু তিনি এরকম তিনটি তিনটি করে মৌল সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিন থেকে চারটি তার মানে তিনটি ত্রয়ী তিনি বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন অথবা চারটি ত্রয়ী তিনি বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন আমরা যদি এর সাথে তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে পাবো থ্রি গুণন থ্রি ইকুয়াল টু নাইন এবং থ্রি গুণন ফোর ইকুয়াল টু টুয়েলভ তার মানে তিরিশটি আবিষ্কৃত মৌলের মধ্যে তিনি মাত্র নয়টি অথবা বারোটি মৌল এভাবে সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাহলে আশা করি আমরা ডোবেরানের ত্রয়ী সূত্রটা বুঝতে পেরেছি এবং সেটা কেন ব্যর্থ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেটাও আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এবার মঞ্চে আসবে ফরাসি বিজ্ঞানী সা কর্টয় তার সেই বিখ্যাত সূত্র টেলুরিক স্ক্রু নিয়ে তো টেলুরিক স্ক্রুটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র আমরা একটু দেখি ব্যাপারটা তিনি কি বলেছিলেন তার আগে বলেনি ফরাসি বিজ্ঞানী সা কর্টয় তার সেই বিখ্যাত টেলুরিক স্ক্রু সূত্রটি দিয়েছিলেন আঠারোশো সালে তার এই সূত্রের ব্যাসিকটা এবার আমাদের জানা দরকার তো চলো আমরা জেনে নেই তাহলে তিনি প্রথমে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের এরকম বস্তু বস্তু বলতে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের একটা কিছু নিয়েছিলেন যার আকারটা কেমন সিলিন্ডারের মতো তো ধরে না এরকম একটা সিলিন্ডারের মতো বস্তু তিনি নিয়েছিলেন নেয়ার পর তার পৃষ্ঠ দিয়ে বাহিরের পৃষ্ঠ দিয়ে তিনি এই মৌলগুলোকে সর্পিল আকারে অর্থাৎ প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো তোমরা এরকম ভাবে আমরা বলতে পারি যে এটা যদি সিলিন্ডার হয় এখান থেকে মৌলগুলোকে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো এভাবে আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে ফেলেছিলেন এবং দেখতে ঠিক এরকম যদিও এখানে ত্রিমাত্রিক ছবি আমি আঁকাতে পারিনি এখানে আমরা এটা দিয়ে বুঝে ফেলব এবং এটা দিয়ে ফিল করব যে ধরে নাও এটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের কোনো বস্তু এই বস্তুর এখান থেকে তিনি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো অথবা আমরা যাকে বলি হেলিক্স বা আমরা সর্পিল আকার শেপ এরকম শেপে এই মৌলগুলোকে তিনি সাজিয়েছিলেন এবং খেয়াল করে দেখতে হবে যে এখানে এই বরাবর কিন্তু পারমাণবিক ভর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জিরো ফোর এইট টুয়েলভ এভাবে আস্তে আস্তে বাড়ছে এবার তিনি যে মৌলগুলোকে সাজালেন সেগুলোও কিন্তু পারমাণবিক ভরের সেই বেসিক থেকে তার মানে পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে কিন্তু মৌলগুলোকে তিনি সাজিয়েছিলেন তো পারমাণবিক ভরের এই ক্রম অনুসারে কিভাবে সাজালেন কম পারমাণবিক ভর থেকে আস্তে আস্তে বেশি পারমাণবিক ভরের দিকে সাজিয়েছিলেন যেমন এখানে হাইড্রোজেন লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন আবার দেখো ঘুরে অক্সিজেন আসলো কেননা এখান থেকে মৌলগুলো ঘুরতে ঘুরতে আবার কিন্তু সামনে চলে আসবে কেননা এখানে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো ব্যাপারটা আমি আগেই বলে নিয়েছি তাহলে এখান থেকে অক্সিজেনের পর এখানে আবার অক্সিজেন ফ্লোরিন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার আবার দেখো ব্যাক করবে সালফার আবার ক্লোরিন তাহলে তিনি এই ভাবে সাজানোর পর তিনি বললেন যে সমস্ত মৌল প্রলম্বিত রেখা বরাবর তার মানে উপর নিচ এই রেখা বরাবর পড়ে যায় তাদেরও কিন্তু বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের মিল রয়েছে এই কথা তিনি বললেন ব্যাপারটা এরকম যে এখান থেকে লিথিয়াম সোডিয়াম দেখো একই রেখা বরাবর পড়ছে আবার দেখো বেরুলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম একই রেখা রেখা বরাবর পড়ছে আবার দেখো বোরোর অ্যালুমিনিয়াম এইটা কিন্তু একই রেখা বরাবর পড়ছে একই রকম ভাবে এইটা 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 এবং সোডিয়াম সালফারও পড়ছে সরি অক্সিজেন সালফারও পড়ছে এবং ফ্লোরিন ক্লোরিনও পড়ছে এভাবে আমরা এই মৌলগুলোকে দেখতে পাচ্ছি যে রেখা বরাবর যে দুইটা মৌল এখান থেকে আছে লিথিয়াম সোডিয়াম তাদের ধর্মের মিল রয়েছে আবার বেরুলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এদের ধর্মের মিল রয়েছে ক্রমান্বয়ে এভাবে প্রত্যেকটা মৌলেরই যারা রেখা বরাবর আছে এই রেখার এই প্রান্ত এবং এই প্রান্তে তাদের মধ্যে মৌলের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে তাহলে আমরা এই ব্যাপারটা যদি আধুনিক বর্তমান পর্যাচরণের দিকেও খেয়াল করে দেখি আমরা দেখব লিথিয়াম এবং সোডিয়াম তারা কিন্তু পর্যাচরণের একই গ্রুপে বিরাজ করছে তার মানে আমরা কিন্তু বলতেই পারি এইটা কিন্তু এদের ধর্মের মিল রয়েছে তাহলে এই যে এই বৈশিষ্ট্যটা তিনি ব্যাখ্যা করলেন এইটা কিন্তু বর্তমান পর্যাচরণের সাথে যাচ্ছে কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য তিনি কিন্তু তার এই তথ্যটা প্রকাশ করতে পারেননি কিন্তু আমরা এখান থেকে একেবারেই তথ্যটাকে ফেলে দিতে পারি না এখান থেকে অবশ্যই আমরা যে ধারণাটা পেলাম আমরা কিন্তু বলতেই পারি যে এইটাই ছিল পর্যাচরণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ 
কেননা এখান থেকে মৌলগুলোর যে বৈশিষ্ট্যের মিল বা গ্রুপ ওয়াইজ এতগুলো মৌলকে সাজাতে তিনি কিন্তু সক্ষম হয়েছিলেন তাহলে চলো এবার আমরা পরবর্তী স্টেপ কোন বিজ্ঞানী আসে সেই বিজ্ঞানী তথ্যটা জেনে নিই এবার মঞ্চে আসছেন বিখ্যাত সঙ্গীত প্রেমী জন নিউল্যান্ড তার সেই বিখ্যাত সূত্র অষ্টক সূত্র নিয়ে যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ল অফ অকটেপস তো শুরুতেই যেহেতু বললাম যে তিনি একজন সঙ্গীত প্রেমী ছিলেন এবং আরেকটা কথা এখান থেকে বলে রাখা দরকার বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড তার সেই বিখ্যাত অষ্টক সূত্রটি দিয়েছিলেন আঠারোশো সালে তো আমি যেহেতু বললাম জন নিউল্যান্ড একজন সঙ্গীত প্রেমী তো তিনি অবশ্যই সঙ্গীতকে ভালোবাসেন বলেই তিনি পিয়ানো নিয়ে একদিন তার ওয়েস্টার্ন যে স্বর আছে সে ওয়েস্টার্ন স্বরটা তিনি রেওয়াজ করছিলেন কিরকম ওয়েস্টার্ন স্বর ড রে মে ফা সো লা টি তো খেয়াল করে দেখো তার এই স্বরের মধ্যে স্বরটার কতগুলো ষাটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তো আমরা যেহেতু এই ওয়েস্টার্ন স্বরের সাথে খুব একটা পরিচিত না তার সাথে মিলিয়ে আমাদের সেই বাঙালি স্বর সা রে গা মা পা ধা নি এইটা নিয়ে চিন্তা করব তো তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে সা রে গা মা পা ধা নি আবার কিন্তু সা হয় তার মানে ষাটটা যাওয়ার পর আবার যখন আট নাম্বারটাতে আসে তখন কিন্তু আবার সার সাথে সা মিলে যায় তো এই বিষয়টাই জন নিউল্যান্ডের মাথায় এসেছিল তিনি যখন পিয়ানো নিয়ে তার সেই ওয়েস্টার্ন স্বরটা রেওয়াজ করছিলেন তখন তিনি খেয়াল করে দেখলেন এই স্বরের সাথে যদি আমরা ওই সময় আবিষ্কৃত মৌলগুলোকে মিলিয়ে দেই তাহলে কিন্তু একটা মজার জিনিস আবিষ্কার হয়ে যায় তো তার সেই চিন্তা মোতাবেক তিনি মৌলগুলোকে এভাবে পারমাণবিক ভরের নিম্ন থেকে মানে পারমাণবিক ভর কম থেকে বেশির দিকে এক থেকে সাত পর্যন্ত সাজিয়ে ফেললেন তার মানে তিনি এখান থেকে ষাট পর্যন্ত সিরিয়াল করলেন এবং এখানে কম পারমাণবিক ভর থেকে বেশি পারমাণবিক ভরের দিকে এভাবে সিরিয়াল করলেন তাহলে আমরা একটু দেখি যে বিখ্যাত সেই জন নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটা বেসিক কি এবং আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যখন এই অষ্টক সূত্রটা আবিষ্কৃত হচ্ছে সেই সময় কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার হয়নি তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার হয়নি বলে আমরা এর মাঝে কোনো নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে রাখিনি এখানে জাস্ট একটু অনাবিষ্কৃত হিসেবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোকে রেখে দিয়েছি এক থেকে সাতের মধ্যে কিন্তু আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে রাখিনি তো এবার জন নিউল্যান্ডের বেসিকটা কি সেইটা জেনে আসে চলো বেসিকটা হচ্ছে তিনি বললেন যে আমরা যদি এখানে প্রথম মৌলটাকে এখান থেকে এক দুই তিন চার মানে এখান থেকে গণনাটা শুরু করি এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আট নাম্বার যে মৌলটা আমরা পাচ্ছি সেই মৌল এবং এক নাম্বার মৌল এইটা হচ্ছে এক নাম্বার আর এইটা হচ্ছে আট নাম্বার এই দুইটা মৌলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে একই রকম ভাবে আমরা যদি পরেরটা থেকে গণনা শুরু করি তাহলে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং এইটা আট তাহলে এই দুইটা মৌলের মধ্যেও ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে একই রকম ভাবে গণনাটা যদি এখান থেকে শুরু করা হয় তাহলে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং এইটা আট তার মানে এইটার মধ্যেও ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে তার মানে এই যে আমরা এই লম্বা করা বা লিথিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম এদের ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে একইভাবে তিনি এরকম ভাবে প্রত্যেকটা মৌলের মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন এরকম লম্ব বরাবর তাহলে এখানেও ধর্মের মিল আছে এখানেও ধর্মের মিল আছে এখানেও ধর্মের মিল আছে এখানেও ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল আছে এখানেও তিনি ধর্মের বৈশিষ্ট্যের এই এক থেকে আট পর্যন্ত গণনা করে তিনি এদের মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন কিন্তু এবার আরেকটা বিষয় তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে জন নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র যে সময়টাতে দিচ্ছিলেন সেই সময় কিন্তু আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা ছিল ফিফটি সিক্সটি তার মানে ছাপ্পান্নটি মৌল আবিষ্কৃত হয়ে গেছে কিন্তু তিনি দেখলেন যে তার এই সূত্রটি ক্যালসিয়াম পর্যন্ত তার মানে মাত্র সতেরোটি মৌলের জন্য খাটে কেমন ব্যাপারটি একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখে আসি তো আমি ছাপ্পান্নটা মৌল লেখার আমার জায়গা নেই বলে আমি এই কয়েকটা মৌল দিয়ে তোমাদেরকে ব্যাপারটাকে একটু বুঝিয়ে নিই ব্যাপারটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়ামের পর এখানে আবিষ্কৃত মৌলের সিরিয়াল অনুযায়ী পারমাণবিক ভরের সিরিয়াল অনুযায়ী ক্রোমিয়াম আসবে তারপর টাইটেনিয়াম আসবে তারপরে ম্যাঙ্গানিজ আসবে তারপরে আয়রন আসবে তাহলে আগের মতো ঘটনা আমরা যদি গণনা এখান থেকে স্টার্ট করি এইটা হবে এক তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এই মৌলটার আর এই মৌলটার এদের মাঝে কিন্তু ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল থাকার কথা কেননা এটা আট নাম্বার মৌল 
কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যায় যে অ্যালুমিনিয়ামের সাথে ক্রোমিয়ামের ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের কোনো মিল নেই তার মানে এদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না একই রকম ভাবে আমরা যদি এখান থেকে গণনাটা শুরু করি তাহলে গিয়ে দেখব এই সিলিকন আর টাইটেনিয়াম কিন্তু ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল থাকার কথা কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যায় সিলিকন আর টাইটেনিয়ামের মধ্যে ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যাচ্ছে না একই রকম ভাবে এখানেও ধর্মের বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যাচ্ছে না একই রকম ভাবে এখানেও ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একই রকম ভাবে এই ক্যালসিয়ামের পর থেকে এই ছাপ্পান্ন পর্যন্ত যতগুলো মৌল আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই আটটা পর পর যে ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মিল থাকার কথা সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না তখন জন নিউল্যান্ডের এই সূত্রটা কিন্তু ব্যর্থ বলে গণ্য হয় তাহলে আমরা এখান থেকে আশা করি বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকটা সূত্র কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং কিভাবে সেগুলো ফেল বলে গণ্য হয় এবার চলো দেখি আমরা জন নিউল্যান্ড এই সূত্রটাকে অষ্টক সূত্র কেন নাম দিয়েছিলেন অষ্টক সূত্র নাম দেওয়ার পিছনে প্রেক্ষাপট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রতি আটটা মৌল পর পর যে সিরিয়ালটা আমরা পাই সেই সিরিয়ালে কিন্তু মৌলের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের আমরা মিল খুঁজে পাচ্ছি যেহেতু আটটা পর পর মিল খুঁজে পাচ্ছি সেহেতু নিউল্যান্ড এখান থেকে সূত্রের নাম দিলেন অষ্টক সূত্র বা ইংরেজিতে অকটেপস আমরা যদি এখানেও খেয়াল করি আমরা দেখতে পাই এখানে অকটা মানে হলো আট তার মানে এখান থেকে তিনি বলেছিলেন অষ্ট সূত্র তো ব্যাপারটা আশা করি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে তো এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানিয়ে দেবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম